हेलो स्टूडेंट्स नाउ विल सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस ऑन एरोमेटिक एंड एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन व्हाट आर द कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक एंड एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक सो इन दिस लेक्चर विल सी द फ्यू क्वेश्चन बेस ऑन इट सो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर तो उसके लिए आपको याद रखना है हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है सो एरोमेटिक कंपाउंड आर मोस्ट स्टेबल एज कम्पेयर टू उसके बाद आता है हमारे पास नॉन एरोमेटिक एंड लास्ट में आ जाता है हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सो अभी इस केस में हमारे पास आइडेंटिफाई करना है कि एंटी एरोमेटिक कौन है इसका मतलब अभी पहला जो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन है एस पी थ्री मतलब ये नॉन प्लेनर हो गए नॉन प्लेनर है मतलब ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की दोनों कोई कंडीशन ओबे नहीं कर रहे हैं मतलब ये क्या बन गया नॉन एरोमेटिक बन गया उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो है हमारे पास ये है साइक्लिक है प्लेनर है कॉन्जुगेटेड है पर ये इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है इसमें अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है इसका मतलब वो क्या हो गया एंटी एरोमेटिक हो गया उसके बाद ये कंपाउंड में अगर हम ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये एरोमेटिक बन रहा है इसमें फिर से एसपी थ्री हेबिडाइज कार बने ये नॉन प्लेनर है नॉन प्लेनर है मतलब ये फिर से क्या बन गया इट इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर सो इसमें एंटी एरोमेटिक कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी मतलब ये सबसे अनस्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू दिस हिंट सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अभी बताया नॉन एरोमेटिक के लिए कौन सी कंडीशन है अगर वो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं है एरोमेटिक मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेटेड उसके बाद प्लेनर उसके बाद और नंबर ऑफ पाइबाउंड होने चाहिए उसके बाद एंटी एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड एंड इवन नंबर ऑफ पाइबाउंड तो अभी इस केस में तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है साइक्लिक है प्लेनर है इजेंट इट यहाँ पे वन टू थ्री ऐसे कितने पाई बाउंड है थ्री और है मतलब ये एरोमेटिक है इस केस में साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर है उसके बाद ऑड नंबर ऑफ पाई बाउंड है इसका मतलब ये भी एरोमेटिक है अभी इस केस में ये साइक्लिक है कॉन्जुगेटेड प्लेनर है बट इस केस में यू विल से दैट नाउ इन दिस कंटेन इवन नंबर ऑफ पाईबाउंड मतलब ये वॉट इट इज एंटी एरोमेटिक इस केस में तो क्या दिख रहा है हमें साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर उसके बाद यहाँ पे भी और नंबर ऑफ पाइबाउंड है ये एरोमेटिक है मतलब नॉन एरोमेटिक ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है इस केस में बट यू हैव टू रिमेंबर दिस इज एक्सेप्शन ये कंपाउंड हमें क्या दिख रहा है दिस कंपाउंड इज अपेयर टू बी एंटी एरोमेटिक बट इन ऑर्डर टू ऑप्टेन द स्टेबिलिटी ये अपना शेप चेंज कर लेता है शेप चेंज कर लेता है मतलब ये किस शेप में चला जाता है इट अपेयर्स इन अ टप शेप अब ये टप शेप में है मतलब इसने अपनी प्लेनरिटी लॉस की मतलब ये साइक्लिक है ये कॉन्जुगेटेड है पर ये अभी प्लेनर नहीं है अगर ये प्लेनर नहीं है इसका मतलब ये कंपाउंड बन गया नॉन एरोमेटिक बाकी के तीन क्या है एरोमेटिक ये वाला कंपाउंड आपको याद रखना है इट एपियर्स टू बी एंटी एरोमेटिक बट दिस कंपाउंड इज एक्चुअली नॉन एरोमेटिक बिकॉज इट लूजिंग इट्स शेप ये अपना शेप लॉस कर रहा है प्लेनर शेप लॉस कर रहा है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर को प्लेनर एंड इज मोस्ट स्टेबल को प्लेनर का मीनिंग क्या होता है उसमें सब sp2 पी टू हाइब्रिडाइज ही कार्बन चाहिए अगर sp2 पी टू हाइब्रिडाइज है तो हम बोल सकते हैं उसे को प्लेनर को प्लेनर है एरोमेटिक की कंडीशन ऑबे कर रहा है मतलब वो स्टेबल भी ज्यादा होगा तो इस केस में हमारे पास है ऑप्शन ए ये साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर है उसके बाद सभी कार्बन sp2 पी हाइब्रिडाइज है मतलब ये प्लेनर है उसके बाद क्या है यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इस केस में ये एंटी एरो ये नॉन एरोमेटिक है ये भी नॉन एरोमेटिक है तो मतलब इस केस में एरोमेटिक ऑप्शन ए है और ये क्लो को प्लेनर भी है ये नीट 2016 का क्वेश्चन है पहले दो क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन जे 2012 में पूछा था सेकेंड क्वेश्चन सी टी में पूछा था अभी नेक्स्ट क्वेश्चन केम फ्रॉम नीट 2013. Which of the following chemical system is non-aromatic? अब भी नॉन एरोमेटिक के लिए हमने कंडीशन देखी नॉन एरोमेटिक में प्लेनरिटी नहीं होती कभी भी तो इस केस में देखिए ऑप्शन ए ये जो फर्स्ट कार्बन है ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3? sp3 है इसका मतलब क्या दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर अगर ये नॉन प्लेनर है इसने अपनी प्लेनरिटी लॉस की है मींस ये कंपाउंड क्या बन गया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म मिथेन विद सी एस थ्री एम जी बी आर दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अभी हमें पता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता है ग्रिगनॉड रिएजेंट ग्रिगनॉड रिएजेंट में हमेशा चार्ज सेपरेशन कैसे होता है मेटल ऑलवेज गेट पॉजिटिव चार्ज नॉन मेटल ऑलवेज गेट निगेटिव चार्ज नॉन मेटल कौन इस केस में कार्बन 
मेटल कौन है मैग्नीशियम अब इस केस में हाइड्रोजन अधिक है नाउ इन दिस केस वी कैन से दैट दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक जनरली हाइड्रोकार्बन में एसिडिक हाइड्रोजन होता है क्या नहीं होता है पर इस केस में एसिडिक है ये एसिडिक है तो सी एस थ्री माइनस बेस का काम करेगा और इस हाइड्रोजन को एफ्ट्रैक्ट कर लेगा और उससे बनेगा सी एच फोर उसके बाद क्या बचता है हमारे पास वी लेफ्ट विथ द स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पे क्या है सी माइनस है अब ये साइक्लिक है कॉन्जुगेटेड है प्लेनर है उसके बाद वन टू थ्री ऑड नंबर ऑफ पाइबोंड है मतलब एक कंपाउंड क्या बन रहा है एरोमेटिक बन रहा है अभी बाकी के कंपाउंड तो एरोमेटिक नहीं बन रहे मतलब वो ग्रिगनर रीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो इसका राइट right ऑप्शन है पी हाइड्रोकार्बन एसिडिक नहीं होते पर इस केस में वो एसिडिक क्यों है एसपी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच हाइड्रोजन एसिडिक है इसका रीजन बिकॉज अगर इसने हाइड्रोजन लॉस किया तो वहां पे निगेटिव चार्ज बन रहा है निगेटिव चार्ज बन रहा है मतलब वो एरोमेटिक की सभी कंडीशन अभी ओबे कर रहा है इसलिए वो एसिडिक कंपाउंड हो गया और एक चीज आपको याद रखनी है इसका के भी इन सब कंपाउंड में सबसे हाई और पी के सबसे लो है क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है हाइएस्ट के हाइएस्ट पी के विच कंटेन मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर तो इस केस में आपको ये याद रखना है उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अभी हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दे हैं ये पहला जो स्ट्रक्चर है ये बेंजिन है ये सेकंड स्ट्रक्चर है इसमें टोटल कार्बन कितने हैं हाउ मेनी कार्बन आइटम्स आर देर एट सो वी कैन से दैट इट इज साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन तभी उसके रिलेटेड हमें ऑप्शन दिया यहाँ पे बोथ और कॉन्जुगेटेड सिस्टम यस राइट बिकॉज उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है मतलब वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसके बाद ऑप्शन बी कह दिया उन्होंने बोथ शोज रेजोनेंस अभी अभी हमने देखा ये जो स्ट्रक्चर सेकंड है ये स्टेबिलिटी पर्पस के लिए अपनी प्लेनरिटी लॉस करता है और किस शेप में चला जाता है टप शेप में चला जाता है जो कि हमने सेकेंड क्वेश्चन में देखा था टप शेप में चले जाने के बाद ये प्लेनर नहीं है मतलब ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा उसके बाद मतलब ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है इसका बोथ आर एरोमेटिक कंप्लीटली रॉन्ग ये नॉन एरोमेटिक है ये एरोमेटिक है मतलब दोनों एरोमेटिक नहीं है उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन डी कह दिया है वन इज लेस स्टेबल देन सेकंड नहीं फर्स्ट तो एरोमेटिक है मतलब वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए किसके कंपेयर में एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हिंट में देखा था एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक के कंपेयर में मतलब ऑप्शन डी भी रॉन्ग है मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बोथ आर कॉन्जुगेटेड सिस्टम उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज परमानेंट डायपोल मूवमेंट ये जो दो स्ट्रक्चर दे है स्ट्रक्चर वन एंड स्ट्रक्चर टू इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है करेक्ट आंसर अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट हो गए तो आप कमेंट बॉक्स में आपके डाउट डाल सकते हैं थैंक यू सो मच गाइज हैव नेक्स्ट टाइम टेक केयर